எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது பத்தாவது சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் அதாவது புதிய பாடத்திட்டம் புதிய பாடத்திட்டத்தில் இரண்டாவது அதாவது அழகு இரண்டு அது என்னது இரு உலக போர்களுக்கு இடையில் உலகம் இரு உலக போர்களுக்கு இடையில் உலகம் இந்த பாடத்தோட புக் பேக் அப்செக்டிவ்ஸ் நான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடு முதல் கேள்வி இத்தாலி யாருடன் லேட்டர் உடன்படிக்கையை செய்து கொண்டது இத்தாலி யாருடன் லேட்டர் உடன்படிக்கையை செய்து கொண்டது இதுக்கு சரியான விடை போ அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி யாருடைய ஆக்கிரமிப்போடு மெக்சிகோ நாகரிகம் நிலை குலைந்து போயிற்று யாருடைய யாருடைய ஆக்கிரமிப்போடு மெக்சிகோ நாகரிகம் நிலை குலைந்து போயிற்று இதுக்கு சரியான விடை ஹெர்மன் கோட்ஸ் ஹெர்மன் கோட்ஸ் அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி பெரு நாட்டை யார் தங்களுடைய பகுதியில் ஒன்றாக ஆக்கிக்கொண்டனர் பெரு நாட்டை யார் தங்களுடைய பகுதியில் ஒன்றாக ஆக்கி கொண்டனர் இதுக்கு சரியான விடை ஸ்பானியர் ஸ்பானியர் பெரு நாட்டை யார் தங்களுடைய பகுதிகளில் ஒன்றாக ஆக்கி கொண்டனர் ஸ்பானியர் அடுத்த கேள்வி நான்காவது கேள்வி லத்தீன் அமெரிக்காவுடன் நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரன் எனும் கொள்கையை கடைபிடித்த அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் யார் லத்தீன் அமெரிக்காவுடன் நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரன் எனும் கொள்கையை கடைபிடித்த அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஆ ரூஸ்வெல்ட் ஐந்தாவது கேள்வி உலகத்தின் எந்த பகுதி டாலர் அரசியல் ஏகாதிபத்தியத்தை விரும்பவில்லை உலகத்தின் எந்த பகுதி டாலர் அரசியல் ஏகாதிபத்தியத்தை விரும்பவில்லை இதுக்கு சரியான விடை லத்தீன் அமெரிக்கா லத்தீன் அமெரிக்கா அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி தென்னாப்பிரிக்காவின் இன ஒதுக்கல் கொள்கையின் மூளையாக செயல்பட்டவர் யார் தென்னாப்பிரிக்காவின் இன ஒதுக்கல் கொள்கையின் மூளையாக செயல்பட்டவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை தென்னமெரிக்காவின் விடுதலையை துரிதப்படுத்தியது எது தென்னமெரிக்காவின் விடுதலையை துரிதப்படுத்தியது எது இதுக்கு சரியான விடை நெப்போலியனின் படையெடுப்புகள் நெப்போலியனின் படையெடுப்புகள் அடுத்து எட்டாவது கேள்வி லத்தீன் அமெரிக்க விவகாரங்களில் அமெரிக்காவின் தலையீட்டை நியாயப்படுத்துவதற்காக மன்றோ கொள்கையின் திருத்தம் கொண்டு வந்த அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் யார் லத்தீன் அமெரிக்க விவகாரங்களில் அமெரிக்காவின் தலையீட்டை நியாயப்படுத்துவதற்காக மன்றோ கொள்கையில் திருத்தம் கொண்டு வந்த அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை தியோடர் ரூஸ்வெல்ட் தியோடர் ரூஸ்வெல்ட் அடுத்தது சரியான முடிச்சு அடுத்தது கோடிட்டிடம் கோடிட்டிடத்தில் தான் பார்க்க போறோம் கோடிட்டடங்களை நிரப்புக முதல் கேள்வி சமூக ஜனநாயக கட்சியை நிறுவியவர் யார் சமூக ஜனநாயக கட்சியை நிறுவியவர் யார் இதுக்கு வந்து சரியான விடை பெர்டினி பிரச்சாரங்களுக்கு தலைமையேற்றவர் யார் நாசிச கட்சியின் பிரச்சாரங்களுக்கு தலைமையேற்றவர் ஜோசப் கோயபெல்ஸ் ஜோசப் மூன்றாவது கேள்வி வியட்நாம் தேசியவாதிகள் கட்சி டேசில் நிறுவப்பட்டது வியட்நாம் தேசியவாதிகள் கட்சி டேசில் நிறுவப்பட்டது சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அடுத்தது நான்காவது கேள்வி நாசிச ஜெர்மனியின் இரகசிய காவல் படை டேஸ் என அழைக்கப்பட்டது நாசிச ஜெர்மனியின் இரகசிய காவல் படை 
கெஸ்டோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா கெஸ்போ கெஸ்போ என அழைக்கப்பட்டது கெஸ்ட் போ அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி தென்னாப்பிரிக்க ஒன்றியம் டேஸ் ஆண்டு மே மாதம் உருவானது தென்னாப்பிரிக்க ஒன்றியம் டேசாம் ஆண்டு மே மாதம் உருவானது இதுக்கு சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி ஆப்பிரிக்க தேசிய பத்து நல்லா ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் தலைவரான நெல்சன் மண்டேலா எத்தனை ஆண்டுகளாக டேஸ் ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார் இதுக்கு சரியான விடை இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் அடுத்தது டேஸ் ஒரு இராணுவ நாடாகும் இதுக்கு சரியான விடை அஸ்டெக்குகள் அஸ் அஸ்டெக்குகள் அஸ்டெக்குகள் ஒரு இராணுவ நாடாகும் அடுத்து எட்டாவது போயர்கள் டேஸ் என்று அழைக்கப்பட்டன போயர்கள் டேஸ் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர் ஆப்பிரிக்க நேர்கள் ஆப்பிரிக்க நேர்கள் அடுத்தது அடுத்து சரியான கூற்றை தேர்வு செய்க இதுல முதல் கேள்வி சரியான கூற்று எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு சரியான விடை ஒன்னு ரெண்டு மற்றும் மூன்று ஆகியவை சரி அதாவது என்னது முதல் உலக போரின் போது ஆஸ்திரி ஆஸ்திரியாவை தெற்கு முனை போரில் தொடர்ந்து முனைப்புடன் ஈடுபட வைப்பதே இத்தாலியின் முக்கிய கடமையாக இருந்தது இது வந்து அடுத்தது இரண்டாவது இத்தாலியை காட்டிலும் நீண்ட காலங்களுக்கே ஜெர்மனி பாதிசத்தை கை கொண்டது அடுத்து நான்காவது ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரசின் மீதான தடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது அப்ப இதுக்கு சரியான விடை பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுக்கு சரியான விடை மன்னிக்கும் இது நான் தப்பா சொல்லிட்டேன் இது இல்ல இது வந்து தவறானது அடுத்தது இதா சரி அப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணு அதாவது அமெரிக்காவில் மிக பெரும் பங்கு சந்தை வீழ்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி நாலில் ஏற்பட்டது அப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணு சரியான விடை ஃபர்ஸ்டுக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு என்பது சரியான விடை அடுத்தது இரண்டாவது இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா கூற்று தற்காப்பு பொருளாதார கொள்கையை முன்னிறுத்திய பொருளாதார தேசியம் எனும் புதிய அலையால் உலக வணிகம் பாதிக்கப்பட்டது காரணம் அமெரிக்கா கடன்பட்ட நாடுகளுக்கு பொருளாதார உதவி செய்ய விருப்பம் இல்லாமல் இருந்ததனால் இந்நிலை உண்டானது இதுக்கு வந்து சரியான விடை கூற்று சரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான விளக்கம் அல்ல கூற்று சரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் அல்ல அடுத்த மூன்றாவது கூற்று ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி ஐந்தில் நடைபெற்ற பெர்லின் காலனி பெர்லின் கால காலனிய மாநாடு காலா காலனி ஆதிக்க சக்திகள் ஆப்பிரிக்காவை தங்களின் செல்வாக்கு மண்டலங்களாக பிரித்துக் கொள்ளலாம் என தீர்மானித்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி ஐந்தில் நடைபெற்ற பெர்லின் காலனிய மாநாடு காலனி ஆதிக்க சக்திகள் ஆப்பிரிக்காவை தங்களின் செல்வாக்கு மண்டலங்களாக பிரித்துக் கொள்ளலாம் என தீர்மானித்த காரணம் ஆங்கிலேயருக்கும் போயர்களுக்கும் தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற போர் இத்தீர்மானத்திற்கு எதிர்ப்பானதாகும் இதுக்கு சரியான விடை மூன்றுக்கு சரியான விடை கூற்று காரணம் இரண்டுமே சரி கூற்று காரணம் இரண்டுமே சரி அடுத்தது இதுல வந்து பொறுத்துக பொறுத்துக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்கு டிரான்ஸ்வால் டிரான்ஸ்வால் இதுக்கு வந்து சரியான விடை தங்கம் அதாவது ஒன்னு தங்கம் அடுத்தது டோங்கிங் டோங்கிங் கொரிலா நடவடிக்கைகள் இதுக்கு கொரிலா நடவடிக்கைகள் ரெண்டு அடுத்தது ஹிண்டன்பர்க் ஹிண்டன்பர்க் என்பது ஜெர்மனி அடுத்தது மூன்றாம் ரேக் மூன்றாம் ரேக் என்பது ஹிட்லர் மூன்றாம் ரேக் ஹிட்லர் அடுத்தது மாட்டியோட்டி இதுக்கு சரியான விடை மாட்டியோட்டி இத்தாலி புரிஞ்சுங்களா இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது அதாவது பத்தாவது தமிழ் புத்தகத்தில் மன்னிக்கவும் பத்தாவது 
சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் வரலாறு பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள அதாவது புதிய பாடத்திட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள அழகு இரண்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இரு உலக போர்களுக்கு இடையில் உலகம் என்ற பாடம் இந்த பாடத்தில் உள்ள புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலிய உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த அதாவது பத்தாவது சமூக அறிவியல் புத்தகம் புதிய பாடத்திட்டம் அழகு இரண்டு இரு உலக போர்களுக்கு இடையில் உலகம் என்ற காணொலிய நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் அதாவது புக் பேக் அப்செக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து வித் ஆன்சரோட ஆன்சரோட தொகுத்து வழங்கிய காணொலிய நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்தமைக்கு நன்றி